Hyvää huomenta, nyt on keskiviikko 11. päivä tammikuuta ja eilinen meni vähän suivaalassa täällä tota, Vietnamin Saigonissa, Ho Chi Minhissä, niin tänään pitää tehdä tuplasti, tuplasti enemmän kaikkea. Eli tänään mä menen käymään Vietnamin sodan museossa ja sitten Saigonin Skydeckissä se on vissiin tota, korkein hotelli, hotelli, korkein rakennus koko maassa, jos mä oikein nyt muistan. En ole ihan varma, mä tsekkaan sen sitä ainakin siellä, kun mä oon perillä, niin tsekataan, miten se homma menee. Mutta kuitenkin tänään pitäisi olla ihan hauska päivä tiedossa ja paljon tekemistä, niin kävi just suikussa tossa ja aamupalalle pitäisi mennä ja sit, sitten varmaan otetaan taksi. Taksi tota heti sinne satamuseolle, en mä, en mä rupea kävelemään nyt täällä, saatana, mä en tiedä missä pääsee, se on. Ja, ja tota, muutenkin siinä tulee turhaa sitten hikoiltuun, niin mennään, mennään sitten siellä käymään. Okei, okay, aamupalat on tehty ja pesut on hoidettu ja piti vielä ladata tätä koopulata, sitten oli akku vähän lopussa. Nyt on. Täällähän menee jo monta tuntia. Mä rupean nyt räpsi kuvia ja otetaan tuota videomana sitten. Kierrän kaksi kertaa, niin mä otan eka kuvat ja sitten tuota video. Siellä on ollut käytössä aika moisia laitteita. 
<laughs> I'll see you here. Yeah, I'll yeah. yeah. uh, okay. give you a little tip. <laughs> yeah, yeah, I'll see you yeah. here. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah, yeah. okay, yeah. Okay, <laughs> thank you. Yes, okay, thank you. Sellainen kyyti. Vähän kallis. Vähän kallis, mutta olihan sekin kokemus. Saikon Skydeck joku näköalapaikka, kun korkea talo, niin mä menen sinne käymään. Ei oo hotelta kuin puolitoista kilometriä, mä ajattelin, että mä kävelen haatanen. 
Ei ole niin pitkä matka. Täällä on hirveä liikenne saada. Tällä kadulla ei ole. Mennään katsoa mitä sieltä löytyy. Eiköhän siellä ihan kivat, kivat maisemat oo. Täällä ilman saasteet täällä on kyllä jotain ihan järkyttävää. Täällä on yli 13 miljoonaa ihmistä tässä kaupungissa. Ja miljoonia miljoonia skoottereita autoja ja kaikki pörrää täällä aamusta iltaan. Niin kyllä täällä vittu, aina kun hengittää sisään, niin kyllä se tuntee, että noin, 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 noin pakokaasut täyttää vittu kehossa. Se on ihan järkyttävä. Pitäisi olla se kasvosuoja, mitä nämä paikallisetkin käyttää. Ei vaan tullut ostettua. Mun pitäisi päästä kadon yli, se on tuolla se rakennus tuolla. Miten täällä vittu pärjää hengissä? Varmasti jäi auto alle vielä jossain vaiheessa. Mä 
mä hirveän kauan siellä ylhäällä jaksanut olla, tota, kun siellä oli niin ne ikkunatkin oli silleen, että epät ottei niin voinut olla taas kunnolla kuvia tai jäädä odottaa, että ilta tulee mä pittu se lasikin oli jotain sellaista ihmeellistä, että ei, ei se ollut sellaista niin kuin normaali lasi, se oli jotenkin, että siitä, se vääristi sitä kuvaakin jotenkin ihmeellisesti mä... En mä tiedä. Se maksoi 8 euroa, maksoi se lippu sinne ylös. Kyllä se nyt kannattaa pyörähtää, jos täällä kaupungissa on. Ihan kivat näkymät sieltä on. Varmaan parempi, jos olisi keskipäivällä. Ja keskipäivällä on aurinkoinen keli, niin varmaan vähän paremmin. Ei mä tuon nyt Kannattaa sinne mennä. Tää liikenne on ihan hullu täällä. Tää, siis tää on ihan sairasta. Pääsin elossa kuitenkin yli. Kävi tossa torilla, niin, tai tuo mikä helvetin tori nyt on kamasti kolme paitaa. Kauheet hinnat niillä oli ainakin, että 350 tongia olisi pitänyt maksaa niin kuin ilman tinkimistä. Ja... Sitten tota, pisti tingaten, niin hinta putosi, hinta putosi helposti 100 tonnia. Niin kuin... Lähti vaan kävelee siitä, niin sitten tuli perään, että okei, okay, 100, 100. Kolme paitaa ostin siitä ja en mä nyt tiedä, tuleeko siitä pidettyä muualla kuin täällä, jos täälläkään. Oli vaan pakko ostaa lisää paitoja, kun kaikki alkaa olla likasena ja en mä ottanut mukaan niin paljon. Niin... Mutta kuitenkin nyt hotellille ja... Näin pois päin.